de gele bank. Waar hebben we het dan over? Komt u maar even mee naar binnen, dan leg ik dat uit. Zo, en hier staan we dan in de gele bank, zoals u ziet. Een rij opslagvaten per diersoort, volledig bewaakt en gemonitord. Zodat we zeker zijn dat dit materiaal goed bewaakt blijft. Maar voordat het dan in die vaten zit, wat gebeurt er? Daar ga ik u zo meteen over vertellen. Dat een dier wordt aangemeld, controleren we. Of zijn afstamming uh, uh, akkoord is. Daarna controleren we in onze eigen systemen of het dier een, een nuttige en een goede aanvulling is qua biodiversiteit en uh, verwantschap met de al aanwezige stieren van het ras, dieren van het ras. En zodra het dan akkoord is, dan gaan we verder en hebben we weer contact met de veehouder. We sluiten een overeenkomst in zaken de spermawinning. Uh, met de veehouder en we starten het gezondheidsonderzoek op. Die gezondheidsonderzoeken die uh, met name uh, uh, richten die zich op, uh, op ziekten, uh, ziektebeelden die uh, overdraagbaar zijn uh, via sperma. En die komen eigenlijk ook terug in de, in de commerciële EU en de uh, wereld. En uh, die volgen wij ook. Het enige verschil met de commerciële sector is, is dat wij een ontheffing hebben om sperma te mogen winnen op bedrijfsniveau. En daarom hebben wij vooraf een controlemoment zoals net uitgelegd. En dat doen we na de sperma winning weer. Zodat we een, een veilige periode creëren waarin het sperma gewonnen is. Als dan alle uitslagen van de bloedonderzoek binnen zijn, de tuberculinatie is uitgevoerd en de controle daarop. Dan kunnen we een afspraak maken bij de veehouder op het bedrijf. Wanneer we op het bedrijf zijn, is het gewenst dat we in ieder geval, of in ieder geval voor ons gemak en veiligheid, dat er een tochtige koe is waar de stier zijn aandacht voor ligt. Eventueel een bokstier waarop gesprongen kan worden. Daarna wordt gekeken van of de werkomgeving voldoende veilig is, dat er voldoende vluchtmogelijkheden zijn mocht het onverhoops fout gaan wanneer het allemaal niet zo soepel loopt. Want dat zijn wel de belangrijkste dingen die er zijn. Als dat allemaal akkoord is, dan gaan we de materialen klaarmaken om daadwerkelijk spermwinning op te starten. Daartoe leidt iemand de stier naar de in dit geval tochtige koe, om de stier te laten bekken. Op het moment dat de stier de koe bestringt en uitschacht, dan wordt met behulp van een kunstschede het sperma afgevangen. We zijn inmiddels terug van het bezoek aan de veehouder en we zijn inmiddels op het lab gearriveerd. Het sperma is onderweg gekoeld met ons meegekomen naar het lab. En nu gaan we de eerste onderzoek op het lab doen. Allereerst kijken we naar de concentratie, want dat is belangrijk. En daarna kijken we door de microscoop naar de bewegelijkheid van sperma. Dat zijn twee uh, uh, momenten waarop we beslissen of we wel of niet doorgaan met de volgende stappen van het inbriefproces. Wanneer deze goed zijn, dan gaan we het sperma verdunnen naar een eindconcentratie nadat we hebben berekend wat de maximale hoeveelheid zaadcellen in een rietje zullen zijn. Na dat uh, afvullen in de eindconcentratie gaan we de rietjes printen. Op de rietjes komt unieke informatie die uh, codeert met de gegevens van de stier, het moment van invriezen en al dat soort zaken die duidelijk maken dat uh, het sperma van een bepaalde stier in een rietje zit. Uh, zodra dat gebeurd is, gaan we de rietjes vullen. En na het vullen worden de rietjes gespreid op een rek. 
en worden ze ingevroren bij een temperatuur van min 95 graden. Na een periode van 8 à 9 minuten in de invriesbak wordt het sperma uitgenomen, in een beker gedaan en in de vloeibare stikstof weggezet voor de volgende actie. En die vindt minimaal 24 uur later plaats en dat is de controle op de invriesbaarheid. Zo, en als dan alle stapjes zijn doorlopen, alle onderzoeken gedaan en de quarantaineperiode is afgesloten, dan mag het eindelijk opgeslagen worden in de genenbank. Zo, en nu is het voor de komende duizend jaar veilig opgeslagen.